ప్రైజ్ లాడ్ దేవుడికి స్తోత్రం చాలా సంతోషం సర్వశక్తి మంతుడు మనం ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడికి వందనములు మరొకసారి యేసు యొక్క శుభనామాన్ని ప్రచురం చేయడానికి తెలియచేయడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవుని బిడలైన మీతో మాట్లాడడానికి తరచుగా నాకు అవకాశం ఇస్తున్న నజరడని యేసు క్రీస్తు వారికి వందనాలు తెలియచేస్తూ మీ అందరికీ క్రీస్తు నందు శుభములు తెలియచేస్తున్నాను హలోలియ క్రీస్తు నందు ప్రియ బిడలారా ఆశతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను ఏ విధము చేతనైనా సరే మీరు క్రీస్తులో అంట కట్టబడాలని మీరు ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా ఫలించాలని అంతేకాకుండా క్రీస్తు నందు మీ విశ్వాసము కొనసాగించి వాడైన ఏస్ వైపు మీరు చూడాలని ఆశతో వస్తున్నాను ఆ రీతిగా ముందుకు వెళ్తారని కూడా క్రీస్తు నందు విశ్వసిస్తున్నాను హలోలియ నేను మీతో మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట కూడా ఎక్కడో ఎవరినో అడుకొచ్చి పెట్టేది కాదు క్రీస్తు నందు మీరంటే దేవుడు అంటే నాకు ఇష్టం దేవుడు పని అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం దేవుని సిలువ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం దేవుని మాటలు చెప్పాలంటే నాకు ఇష్టం దేవు స్తోత్రం మరి దేవుని వైపు నేను చూస్తున్నప్పుడు మనకు రాయించిన పత్రికల టైటిల్ కానీ ఇక్కడ మనం చెప్తున్న టైటిల్ కానీ ఏసు ప్రభు ముందుగా మనకు టైటిల్ ఇస్తాడు తర్వాత దానికి సంబంధించిన వాక్యం మనకు తెలియజేస్తూ వస్తాడు అలోలియ దేవుని పనిలో యజమాని దగ్గర దాసుడు దాసుడు మాత్రమే క్రీస్తు దాసురాళ్ళు మాత్రమే మీరు యజమాని యొక్క పిల్లలు యేసు ప్రభు యొక్క బిడ్డలైన వారు మీరు యేసు యొక్క బిడ్డను నేను నేను రెండు పాత్రలు విశ్వాసిగా నా విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవాలి క్రీస్తు దాసురాలుగా దేవుని బిడ్డల దగ్గర పని చేయాలి హలోయ్య ఈ రోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న అంశం ఈ దినం వరకు విశ్వాసివైనా అన్ని రాళ్ళు అయినా కాపరివైనా నాతో పాటు జతపాని వారైనా ఎవరైనా సరే ఏవైనా చేయరాని కార్యములు చేస్తున్నట్లయితే ఇక పాపము చేయకుము అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఈ రోజు మన అంశం ఇక పాపము చేయకుమని చెప్పాను చిన్న ప్లాన్ చేసుకుందాం మనము ఆశ్రదించబడాలన్నా మనం సొసైటీలో రాజుగా బ్రతకాలన్నా ఎవరు మనం ఏళ్ళు పెట్టి చూపకూడదన్నా మనం ఏమి చేయాలంటే పాపము చేయకూడదు చిన్న ప్లాన్ చేసుకుందాం ప్రేమ గల పళ్ళవు తండ్రి మరొకసారి పాసని కోసం తండ్రి దేవా బైబుల్లో నువ్వు ఇద్దరితో చెప్పడం నేను జరిగింది నా తండ్రి ఆ ఇద్దరు మనుషులను మాకు చూపిస్తూ వస్తున్నావు తండ్రి మేము కూడా మా పాపంలో మేము పట్టబడుతున్నాము కానీ మమ్మల్ని ఎవరు అప్పుడు మోస ధర్మ శాస్త్రము మరి పాపంలో పట్టబడ్డ వాళ్ళని మరి మోస దగ్గర తీసుకుని వచ్చేది తండ్రి ఈ రోజు బైబుల్లో కూడా నా తండ్రి మీరు భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు నా తండ్రి పాపంలో పట్టబడ్డ స్త్రీని మీ దగ్గర తీసుకుని వచ్చారు నా తండ్రి అప్పుడు మీరు తండ్రి మీరు చేసిన కార్యములు మేము చూసి తండ్రి మా శిక్షణ నువ్వు భరించినావు భరిస్తున్నావు కాబట్టి మా శిక్షణ మీరు భరించరు కాబట్టి నేను శిక్షణ నేను భరించాను ఇక నువ్వు పాపము చేయకుమని అమ్మతో చెప్పిన రీతిగా తండ్రి మా పాపము నువ్వు భరించినావు తండ్రి ఇంకా మేము పాపము చేసి నీ గాయములు రేపకుండా నా తండ్రి నేను అవమానపరచకుండా దుఃఖపరచకుండా ఇది మొదలుకొని మా జీవితాలను నువ్వు మార్చి ఇంకా అవసరించి దీవించి నడిపించమని ఎస్సు నవ్వులు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అమెన్ దేవుని స్తోత్రం మన బైబుల్లో చూస్తూ వస్తున్నాం పాపం చేసిన వాళ్ళని మోక్ష ధర్మశాస్త్రము రాళ్ళు కొట్టి చంపమని తెలియచేసింది యేసు ప్రభు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ వస్తున్నాడు దేవుడు మనల్ని అన్నాడు మిమ్మల్ని శిక్షించడానికి నేను రాలేదు రక్షించడానికి వచ్చినానని దేవుడు చెప్పాడు యేసు ప్రభు యొక్క తల్లి తన్ అన్ని ఒక్కటి మనం గుర్తించాలి యేసు ప్రభు ఏమై ఉన్నాడు ప్రతిసారి కూడా మనము మన పిల్లలు సరిగా ఉందా లేదా నువ్వు సరిగా ఉన్నట్లయితే నీకు విజయమే ఉంటుంది కానీ అపజయం ఉండదు వెయ్యి సార్లు మీకు చెప్తాను ప్రతి కుటుంబము వలయముల చుట్టుకపోయింది ఎట్లంటే అది ఆ వలయము అది విడదీయరాని వలయములు చుట్టుకున్నారు అంత బంధకము చీకటి బంధకములు కుముక్కుపోయింది అది కుటుంబం కుటుంబమే రెండు కుటుంబాలే బంధ ఇండ్లే ఒక గ్రామం పది గ్రామాలే ఒక మండలు ఒక అరవై డెబ్బై మండల్లే కదా ఒక జిల్లా కదా కొన్ని జిల్లాలే ఒక రాష్ట్రం ద డెవలపింగ్ అనేది అండర్గ్రౌండ్ లో స్టార్ట్ కావాలి ఒక కుటుంబంలో స్టార్ట్ అయితే ఆ కుటుంబాన్ని ఒక కుటుంబం స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు తెలుసు తెలియదు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అగ్గిపెట్లు కరెంటు తక్కువ అగ్గిపెట్ దగ్గర నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు దగ్గర దగ్గర ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నలభై సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడు ఏంటంటే ఒక పొయ్యి వండితే అగ్గిపెట్టిన కూడా కష్టం దొరకడం అంటే అగ్గిపెట్టి కూడా ఉండేది కాదు ఊర్లలో ఇండ్లలో ఒక పొయ్యిలో మంట పెడితే ఆ పొయ్యిలో నుంచి పక్క వాళ్ళు వచ్చేది కొద్దిగా నిప్పు ఇవ్వ మా పొయ్యి అంట పెట్టుకుంటామని ఒక్క పొయ్యిల నుప్పు ఆ ఊర్లో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఒక పొయ్యి నుంచి అక్కడ అంటుకుపోయేది నేనేమంటానంటే క్రీస్తు నందు మనము బొగ్గు కాదు బొగ్గు అంటే నల్లగా ఉంటది నిప్పు అంటే ఎర్రగా ఉంటది మనం క్రీస్తు బిడలము మనం అంటించే వారుగా ఉండాలి క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను వెల్లడి చేసే వాళ్ళుగా దేవుని శక్తిని ప్రచురం చేయాలి గాని మనమే బొగ్గులాగా ఆరిపోకూడదు కదా అయితే యేసు ప్రభు అక్కడ 
మోస ధర్మశాస్త్రం శిక్షిస్తూ వచ్చింది పాపానికి మరణ శిక్ష విధిస్తూ వచ్చింది కానీ మోస ధర్మశాస్త్రం ఈ వల్ల కూడా ఎవడు పాపము నుంచి విడుదల అవ్వలేదు కానీ పాపం ద్వారా మరణం అవ్వడం మొదలెట్టారు యేసు ప్రభు మనం మరణానికి అప్పయ్యప్పడానికి రాలేదు కానీ మరణను జీవంలో నడిపించడానికి యేసు క్రస్తు భూలోకంలోకి రావడం జరిగింది మరి భూలోకంలో యేసు ప్రభు ఉన్నప్పుడు ఒక స్త్రీ వ్యభిచారంలో పట్టబడడం జరిగింది మన దేవునికి ఎప్పుడు తరచుగా యేసు ప్రభు యొక్క అద్భుతాలను చూసి సద్బోధను చూసి సత్తవర్తను చూసి ఈ పరిసైలు ఈ సదికైలు మరి శాస్త్రులు పండితులు దేవుని శక్తిని తెలుసుకోలేదు కానీ ఏ విధము చేతనైనా సరే యేసు ప్రభులు తప్పు పట్టాలని చూసిన వాళ్ళు అలాగే వాళ్ళు మిగిలిపోయారు మరి వాళ్ళు వస్తున్నారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఆ స్త్రీని తీసుకొని అప్పుడు దేవుడు చెప్పిన మాటని మనం గమనిస్తాం ఈ రోజు లోకంలో పాపం రెండు విధాలుగా చేస్తున్నారు మనుషులు భూలోకంలో ఒకరు యేసును ఎరిగినా యేసు పాప సత్యము తెలిసిన వాళ్ళు లోకంలో ఉన్నవారు పాపం చేస్తున్నారు క్రీస్తును ఎరిగిన వారు కూడా పాపం చేస్తున్నారు అంటే పెద్ద పాపం యేసు ప్రభు అన్నాడు ఆజ్ఞా అతిక్రమమే పాపం అన్నాడు పాపం ఏంటి అబద్ధ మారితే కూడా పాపమే ఈర్ష్య ఉంటే కూడా పాపమే అసూయ ఉంటే కూడా పాపమే కదా కాబట్టి మనము ఇంకా పాపం చేస్తూ దేవుని ఎరిగి పాపం చేసినా పాపమే దేవుని ఎరగకుండా పాపం చేసినా పాపమే కానీ ఎరిగి పాపం చేసిన వారికి చాలా శిక్ష కదా నరకంలో శిక్ష ఎవరికి ఎక్కువ తెలుసా యేసు ప్రభుని తప్పుగా బోధించిన యేసు కాపురులకి ఎక్కువ శిక్ష ఉంది అందుకే అన్నాడు యాకోబు పత్రిక యాకోబు అంటాడు మీలో అనేకులు బోధకులుగా కాకుండా అంటాడు శిక్ష ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా కఠినమైన ఫీల్డ్ ఇది చాలా చాలా శ్రేష్టమైన ఫీల్డ్ దేవుని యొక్క పని బహు కఠినంతో కూడింది బహు పవిత్రంతో కూడిన పని భక్తి కూడా చాలా శ్రేష్టమైన భక్తి ఆషామాష కాదు ఇది భక్తి చేయడం అంటే చాలా పవిత్రమైన దేవుడు ఇది ఆయన హృదయమే పవిత్రం నువ్వు ఎంత పవిత్రంగా ఉండాలని కాదు నీ గోత్రము కాదు నీ కులము కాదు నీ రాష్ట్రం కాదు నీ దేశం కాదు కానీ నీ హృదయం పవిత్రంగా ఉండాలి అది దేవుడికి నస్తుంది చాలా మంది ఇప్పుడు క్రీస్తులు యేసు ప్రభుకు భేదం లేదు యేసు ప్రభు సమరేలతో తిన్నాడు పరేశైలతో తిన్నాడు పాపుల ఇంట్లో తిన్నాడు కుష్ణోగి ఇంట్లో తిన్నాడు యేసుకి గోత్రం గొప్పది చాలా యూదులైన మీరు సమరే స్త్రీలైన మాతు నీలో అడుగురు కదా తాగురు కదా అంది స్త్రీ కానీ యేసు ప్రభుకి అందరూ సమానం తల్లికి రౌడీ కొడుకు సమానమే డాక్టరు సమానమే కాబట్టి క్రీస్తు నందు ప్రియ బిడ్డల్లారా ఎంతమంది అయితే యేసు క్రీస్తు నామమును అంగీకరించినారో నీ కులము నీ గోత్రము మతము నీ గుర్తుండకూడదని క్రీస్తు నందు ఆనబెడుతున్నాను యేసు ప్రభువును నమ్ముకున్న నీవు అధిక కులం నుంచి పట్టబడ్డ నీవు అధిక తెగ నుంచి పట్టబడ్డ నీవు మరి భూలోకములో మానవుడు వాని వాని క్రియల చొప్పున తెగలు క్రియేట్ చేశాడు దేవుడు పుట్టించింది ఆడ మొగ మాత్రమే మానవుడు క్రియించింది కులములు గోత్రములు కాబట్టి కులాన్ని బట్టి గోత్రాన్ని బట్టి కూడా నువ్వు యేసు నమ్మిన తర్వాత కూడా ఆ గోత్రములు కులాలను పెట్టుకుని నువ్వు ఉంటే యేసు ప్రభు కూడా అంటాడు దేవుడు భూలోకంలో నేను పాప సమర ఇంట్లో తిన్నాను నేను పా కుషరోగి ఇంట్లో తిన్నాను నేను అందరికీ సమానంగా చూశాను నువ్వు అలాగ సమానంగా క్రీస్తును నన్ను కలిగి ఉన్నట్లయితే నా కలిగిన మనసు నువ్వు కలిగి ఉండాలని నేను చెప్పలేదు నీకు చేసి చూపించి వచ్చినాను మరి ఇప్పుడు నువ్వు క్రీస్తుని నమ్ముకున్న అధిక కురసురాలు అయిన నువ్వు మరి ఎవరు బడుగు వరగాలని చెబుతున్నా ఆ కుటుంబంలో నువ్వు భోజనము చేయలేదు వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు ఆదరించలేదని దేవుడిని నేను అడగడా కాబట్టి దయచేసి ఆశ ఒక్కటే ఏ విధము చేతనైనా సరే నువ్వు నరకానికి వెళ్ళొద్దనే ఆశ తప్ప వేరే ఆశ మనకు లేదు యేసు ప్రభు సంకల్పం ఏమనగా యేసు ప్రభు యొక్క ఉద్దేశ్యములో సూర్యుడు చంద్రుడు అన్ని గోతలకు సంబంధించింది భూమి అన్ని గోతలకు సంబంధించింది యేసు అన్ని గోతలకు సంబంధించిన వాడు కాబట్టి యేసుకు అందరము పిల్లలమే కాబట్టి యేసు రక్తంలో కడబడ్డ తర్వాత యూదుడని గ్రీసు దేశస్తుడని నలుపని తెలుపని జాతి అని కులమని భేదము లేదు అందరూ సమమే కాబట్టి మనం అందరినీ సమానంగా చూడవలసిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది హలలుయ్య దేవుడికి స్తోత్రం చాలా సంతోషం ఈ రోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మోక్ష ధర్మ శాస్త్రము మరి రాళ్లతో కొట్టి చంపంది మరి నువ్వేమి చెప్తావని యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నారు మరి దేవుడు అప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు మనం విందాం ఈ రోజు క్రీస్తు మనతో ఆనాడు వ్యభిచార స్త్రీతో మాట్లాడమే కాదు ఆనాడు ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళచ్చి ఉంది ఆ కోనేటి మంటపం దగ్గర ఉండి వ్యాధిలో ఉండి కూడా పాపం చేస్తూ అక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటారు థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వాటితో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక పాపము చేయకని ఇక్కడ ఈ స్త్రీతో కూడా చెప్తుంది పాపము చేయకమని ఈ రోజు నీతో నాతో మన అందరితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఇక పాపము నువ్వు చేయకు అన్నాడు అన్నాడు దేవుడు ఇస్రాయిల్తో ఏమన్నాడు 
నీవు వాళ్ళు పాపం ఎక్కడ పాపం చెలు వాళ్ళు నిత్యము తలంపులలో చెడిపోయిరు వాళ్ళు నన్ను ఊహల్లో నన్ను విసికించిను అని అన్నాడు దేవుడు ఊహల్లో దేవుని విసికించొద్దు అందుకే సామెతలు అంటాడు సలమోన్ రాజం అంటాడు సామెతలు మూడు అజ్జులు అంటాడు దేవుడు నీ ప్రవర్తన అంతటి మీద ఆయన అధికారం ఒప్పుకోమంటాడు నీ స్వనీతిని బట్టి నువ్వు బ్రతకలేవు నీ నీ జ్ఞానాన్ని బట్టి నువ్వు దేవుని గనపరచలేవు కానీ నీ ప్రవర్తన అంతటి మీద దేవుడు అధికారాన్ని ఒప్పుకోవాలి నా ప్రార్థనలు ఏముంటో తెలుసా నేను చేస్తున్న ప్రార్థన మీకు నేర్పాలని ఆశ మానవుడు భూలోకంలో ఉన్నాం బట్టలు వేసుకుంటే ఎలాగో మురికి అవుతాయో ఈ లోకములో అంటే ఒక దేవుడు నాకు ఒక పత్రికలు రాయించాడు ఓ క్రైస్తవుడా నీ సాహసం క్రీస్తు పరలో కానిక లేదా నరకాని కానీ ఒక పత్రిక దేవుడు నాతో రాయించినప్పుడు ఆ పత్రికలో దేవుడు ఒక మాట నాతో రాయించాడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే సాతను నీ కాల కింద ఉండాడు ఉంటాడు నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోతే సాతను నీ తల మీద ఉంటాడు అవి ఉండి నేను మనల్ని డాన్స్ వేపిస్తాడు పిల్లల ద్వారా గాని భర్త ద్వారా గాని స్నేహితులు మెరుగు పొరువారి ద్వారా గాని సక రకరకాలుగా మనకి ఇబ్బందులు కలుగ చేస్తాడు అదే వేకు జామున లేసి నువ్వు ప్రార్థనలు పెడితే ప్రభువా నా భర్తని నా పిల్లల్ని నీ చేతిలో కప్ప చెప్తున్నాను నువ్వు సమర్థుడు నువ్వు హరుడు యోగుడు ప్యూజుడు ప్యూజుడు తండ్రి నువ్వు నశించిన వెతికి రక్షించడానికి వచ్చినావు నా నా కుటుంబంలో ఎవరు నశిస్తున్నారు వాళ్ళందరి నీ చేతి కప్ప చెప్తున్నా తండ్రి నీ పాదముల దగ్గర నేను పెడుతున్నానని నీ దీన మనసుతో నీ పవిత్రమైన మనసుతో అడుగు ఇయ్యకపోతే నన్ను అడుగు హలల్లుయ్య మనలోనే సహనము లేదు మనలోనే దేవుడికి నచ్చిన మనసు మనదు లేనప్పుడు ఆ నైవేద్యము దేవుడికి ఇంపుగా ఉంటుందా ఉండదు కాబట్టి క్రీస్తు నందు ప్రియ బిడ్డలారా ఏది ఏమైనా సరే మనం క్రీస్తు నందు స్థిరపడాలనే ఆశతో మేము ముందుకొస్తున్నాను మీరు స్థిరపడతా నమ్ముతున్నాను అయితే ఇక పాపము మనం కూడా చేయకూడదని దేవుడు ఈరోజు ఇంతవరకు చేసిండొచ్చు ఇంతకుముందు నువ్వు టీవీ పరిచయ వినక ముందు కూడా నువ్వు చేసిండొచ్చు కానీ ఇది వదులుకొని నువ్వు పాపము చేయకము అని చెప్పి నేనేం పెద్ద పాపం ఏం చేయడం లేదు కాదు దేవుడి దగ్గర అన్ని సమ నువ్వు మర్డర్ చేయకపోయినా నువ్వు నరహత్య చేయకపోయినా నువ్వు వ్యభిచారము చేయకపోయినా నువ్వు దొంగతనము చేయకపోయినా నువ్వు అబద్ధము ఆడకపోయినా నీలో అసూయ ఉంటే కూడా నువ్వు పరలోకానికి పోలేవు నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు అని మనసు లేకున్నా గానీ నువ్వు పరలోకానికి నువ్వు వెళ్ళలేవు కాబట్టి దేవుడు ఈరోజు మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు సమరే స్త్రీతో మా వ్యభిచారణ పాటపడే స్త్రీతోదే కాదు అక్కడ ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి రోగంలో పడి పాపంలో ఉంటూ ఉన్నాడు చివరికి దేవుడే కనికర పడి వచ్చి స్వస్థపరిచి ఆయనకు ఇక పాపము చేయకమని చెప్పిన ఆయనతోటే కాదు కానీ ఇప్పుడు మనందరితో చెప్తున్నాడు దేవుడు ఇంకా సమాప్తం చేయండి మీలో ఉన్న సాతాన క్రియలు లయం చేయడని దేవుడు ఈరోజు చెప్తున్నాడు అలా లూయ అంటున్నాడు దేవుడు ఆత్మ ప్రాణం దేహం తలంపులు ఊహలు అన్ని ఏసుకు నచ్చిన రీతిగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు అలా లూయ నీ సిస్టమ్ చాలా క్లీన్ గా ఉండాలి నీ ఊహల్లో నేను దేవుడు పరిశీలించిన నీ ఆలోచనలో దేవుడు నేను పరిశోధించిన నీ క్రియల్లో దేవుడు నేను పరిశోధించిన నీ వస్త్రధానంలో దేవుడు నేను పరిశోధించిన నీ ద్వారా ఒకరికి మేలు మాత్రమే జరగాలని కీడు జరగకూడదని దేవుడు అంటున్నాడు అలా లూయ అలాంటి సద్భావన నువ్వు కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు మేలు చేయాలని నీతోనే ఉంటాడు నీళ్ళలోనే ఉంటాడు చేస్తూనే నేను సంతోష పెడుతూ ఉంటాడు అలా లూయ నా చిన్న వాక్యం మనం చూసుకుని ముందుకెళ్దాం యోహాన్ స్వార్థ ఎనిమిదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చి నుంచి యేసు ఓలివా కొండకు వెళ్ళను తెల్లవారగానే యేసు తిరిగి దేవాలయంలోనికి రాగా ప్రజలందరూ ఆయన యుద్ధకు వచ్చింది కనుక ఆయన కూర్చుండి వారికి బోధించుచుండెను శాస్త్రులను పరిశైలను వ్యభిచార మందు పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తోడుకొని వచ్చి ఆమెను మధ్య నిలవబెట్టి బోధ కూడా ఈ స్త్రీ వ్యభిచార మౌనం చేయిచుండక పట్టబడను అట్టి వారిని రాళ్ళు రువి చంపవాలని ధర్మశాస్త్రంలో మోసే మనకు ఆజ్ఞాపించను కదా అయినను నీవేమి చెబుచున్నావని ఆయన అడిగిరి ఆయన మీద నేరం మోపాలని ఆయన శోధించు ఇలాగున అడిగిరి అయితే యేసు వంగి నేల మీద వ్రైలుతో ఏమి రాయిచ్చుండెను వారాయనను పట్టు వదలక చూడండి అలా అడుగుతున్నారు యేసు ప్రభుని వారిని పట్టు వదలక అడుగుచుండగా తన ఎత్తి చూసి మీలో పాపము లేని వాడు మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చునని వారితో చెప్పిన మరలా వంగి నేల మీద వ్రాయిచ్చుండెను వారు ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారి వరకు ఒక్కని వెంట ఒకడు బయటికి వెళ్ళేది యేసు ఒక్కడే మిగిలెను ఆ స్త్రీ మధ్యను నిలబడి ఉండెను యేసు తల ఎత్తి చూసి అమ్మా వారెక్కడ ఉన్నారు ఎవరు నీకు శిక్ష విధింపలేదా అని అడిగినప్పుడు ఆమె లేదు ప్రభువా అనెను అందుకు యేసు నేను నీకు శిక్ష విధింపను నువ్వు వెళ్ళి ఇక పాపము చేయకమని ఆమెతో చెప్పిన అలలుయ చూడండి యేసు ప్రభు ప్రేమ విధానము చాలా గొప్పది దేవుడు భూలోకంలో ఎవరిని ఆశ్రయించుకోలేదు ఈ రోజు నువ్వు నీ సాటి సంఘమునే ఫెలోషిప్ నేను ఆశ్రయించుకుంటావు వాళ్ళు ఇలాగా ఉండరు ఇలా నీవెందుకు నువ్వు ఎలాగా ఉన్నావు ముందు సార్ చెప్పరాదు నువ్వు ఎలాగా ఉన్నా వ్యభిచారణ శ్రీని చూసి ఏమని అన్నాడా అందరూ ఆమెను ఇరికాటంలో పెట్టాలని యేసు ప్రభుని
దేవుడే మనం పుట్టించాడు మన అంతరాంద్రను పరీక్షించే దేవుడు మన ఆలోచనలు ఎరిగిన దేవుడు మన హృదయ అంతరంగ రహస్యాలను ఎరిగిన దేవుడు ఎస ఎలలియా నువ్వు లోపల దాచిపెట్టుకున్న పాపము దేవుడికి ఎప్పుడో తెలుసు నువ్వు ఇప్పుడు దాచిపెట్టుకుని రాత్రికి తీసుకుని వచ్చిన పాపం ఆయనకు ఎప్పుడో తెలుసు ఇప్పుడు ఇంట్లో పడుకున్నావు సాయంత్రం ఏమేమి తప్పులు చేయాలనుకున్నావో ఏసుకు అప్పుడే తెలుసు కదా కాబట్టి ఆయన ముందు నువ్వు దాచుతావా దాసులే సృష్టి కర్త ముందు నువ్వేమి చేయలేవు అది తెలుసు ఇప్పుడు ఆ టీవీ చేసిన వారికి తెలుసు ఎక్కడ ఏ వైరు పెడితే ఎలా పనిచేస్తుందో కాబట్టి నేదన్నా ఏదన్నా పోయిందనగా వెంటనే చెప్తాడు అక్కడ లోపం ఉందని నీకు చేసిన ఆ దేవుడికి నిన్ను నన్ను పుట్టించిన దేవుడికి తెలుసు నీ మనసు ఏ విధంగా పని చేస్తుంది పని చేస్తలేదని హలలుయ్యా కాబట్టి ప్రియ బిడ్డలారా ఇక పాపంలో పట్టబడ్డ స్త్రీని తీసుకొచ్చి యేసు ప్రభుని ఇరుకాటంలో పెట్టాలని పట్టు వదలక యేసు ప్రభుని అడుగుతున్నప్పుడు యేసు ప్రభు నేను రక్షించడానికే వచ్చాను నేను శిక్షించడానికి రాలేదని వాక్యము సాక్షాత్తు ఇక్కడ నెరవేర్చబడడం జరుగుతుంది నా జీవం తోడు ఒకడైనా నశించిపోవడం వాడు వ్యభిచారుడే గాని నరహంతకుడే గాని నా విగ్రహార్థుడే గాని మోసగాడే గాని ఎవరైనా ఊసో మేబీ ఎవరైనా సరే ఏ దేశమైనా ఏ కులమైనా ఏ గోత్రమైనా ఏ పాపి అయినా ఏ తాగుబోతైనా ఏ సిగరెట్ తాగినా ఏమి తిన్నా ఏమి చేసినా ఎలాంటి వాడైనా యేసు ప్రభు వారికి జీవం పోయడానికి మారు మరుసు ఇవ్వడానికి నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు కానీ శిక్షించడానికి రాలేదని వాక్యం రుజువు చేస్తుంది అలా కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆ స్త్రీని మధ్యలో నిలబెట్టారు చుట్టూ ముట్టారు యేసు ప్రభు ఉన్నాడు మధ్యలో వాళ్ళ చుట్టూ అయ్యారు అమ్మాయినట్లు నిలబెట్టారు దేవుని ముందు చుట్టూ ముట్టారు జనమంతా అప్పుడు యేసు ప్రభు రాస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళ మనసులు జరిగిన దేవుడు ఒక్కొక్కరి పాపం అక్కడ రాయడం మొదలెట్టాడు అప్పుడు అన్నాడు యేసు ప్రభు ఏంది నువ్వు మాట్లాడవా మరి అలాగా మోసే కొట్టా నువ్వేం చెప్పవా అని పట్టు మొదలు అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు ఒకటే అన్నాడు మీలో ఎవడు పాపము చేయలేదో మొట్టమొదటిగా పాపం చేయని వాడు మాత్రమే చేసిన వాడు కొట్టక్కర్లేదు నువ్వు పాపం చేసినా ఆమె పాపం చేసింది నీకు అధికారం లేదు కొట్టడానికి పాపము చేయని వాడు మాత్రమే మొట్టమొదట అమ్మాయి మీద రాయి విసరాలి అన్నాడు దేవుడు అని చెప్పి అందరి పాపం రాసినప్పుడు ఒక్కడు కూడా అరుడు కాడు ఆమెను కొట్టడానికి ఒక్కడు కూడా అరుడు కాడు అమ్మాయిని కొట్టడానికి అప్పుడు అందరూ వెళ్లిపోయారు యస్సు ప్రభు రక్షించడానికి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ బిడ్డని మరణం నుండి దేవుడు రక్షించాడు అల్ల లూయ వ్యభిచారంలో పట్టబడ్డ స్త్రీ మరణం నుంచి తప్పించబడింది అల్ల లూయ అప్పుడు అంటాడు దేవుడు కన్నులెత్తి ఆమెను చూసి అమ్మా అన్నాడు అమ్మ అనే పదముకి కరగని మనసు ఉండదు నేను కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాను కదా నాకెంత కోపం వచ్చిన అమ్మ అని పిలిస్తే నా మనసు సరే చాలా కరిగిపోతుంటది అమ్మ అనగానే ఆమెలో ఉన్న పాపం కనాలని చచ్చిపోయినాయి హలో లూయ అమ్మ నేనెవరు శిక్ష విధించలేదంటే లేదు ప్రభు ఆనంది హలో లూయ సంబోధన మారిపోయింది లేదు ప్రభు ఆనంది హలో లూయ అయితే అమ్మ నేను కూడా నీకు శిక్ష విధించను ఇక పాపము చేయకమని చెప్పాడు అలా లూయ దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ప్రియ బిడ్డలారా ఒక మనిషిని చూసి అసహించుకోవడం గొప్పతనం కాదు కానీ ప్రేమించడము చాలా గొప్పతనం సద్భావనతో మనము ఏ స్థితిలో నుంచి వచ్చామో ఏ బండ నుండి వచ్చామో మనం మర్చిపోకూడదు ఏ స్థితిలో నువ్వు పట్టబడ్డవో ఏ రోగంలో పట్టబడ్డవో ఏ పాపంలో పట్టబడ్డవో ఏ గోత్రం నుంచి పట్టబడ్డవు నువ్వు మర్చిపోవద్దు ఏ పా రోగముల నుంచి వచ్చావో ఆ రోగిని ప్రేమించడం నేర్చుకో ఏ గోత్రం నుంచి పట్టబడ్డవో ఆ గోత్రాన్ని మార్చడం నువ్వు నేర్చుకో అవునా కదా కాబట్టి నీకు పొందిన రక్షణను నలుగురు కీయాలి యేసు ప్రభు ఆమెకు చెప్పాడు తల్లి ఇప్పుడు నువ్వు పాపము చేశావు మరి నేను ఇప్పుడు నా మరణం నుండి నువ్వు తప్పించగలిగాను మళ్ళీ నువ్వు పాపం చేస్తే నేను నిన్ను తప్పించలేను కాబట్టి ఇక పాపము చేయకుము చేసావు ఇక చాలు ఇక చేయకుము అని చెప్పాడు దేవుడు హలలుయ్య నీకు శిక్ష లేదు నీ మరణ శిక్ష కొట్టివేయబడింది ఇక పాపము నువ్వు చేయకుము అని చెప్పాడు దేవుడు స్తోత్రం కాబట్టి క్రీస్తులందు ప్రియ బిడ్డలారా మన జీవితంలో పాపము చేయకూడదు ఇదే యోహన స్వార్థ ఐదో అధ్యంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి ఉన్నాడు నేను చాలా సార్లు ఆలోచన చేస్తాను ఆ కుంటివాడు కాని కాలు చేతులు వ్యాధి గల వాడు ఉన్నాడు వాడు కుంటివాడు కాదు కాని ఆ కారణంగా అక్కడ టైం పాస్ చేస్తూ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి వాడు పడక వేసుకుని అక్కడ చేరాలి కార్యులు చేస్తున్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను దేవుని సన్నిధిలో ఉండి ఆ శ్రేష్టమైన అద్భుతాలు చేసే స్థలంలో ఉండి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా వాడు ప్రయాస పడలేదు వెళ్ళడానికి ముందుకు రాలేదు లేజీగా లేజీగా ఉంటూ ఆయనకు పడక వేసుకుని ఏమి చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే దేవుడు మనకు తెలుస్తుంది వాడు పాపం చేస్తున్నట్టుగా మనము దేవుడు తెలియచేస్తున్నాడు ఆయన విషయంలో ఇక పాపము చేయకమని ఆయనతో కూడా తెలియజేస్తున్నాడు నేను నమ్ముతాను వాడు అక్కడ ఉండి పాపము క్రియలు చేస్తున్నాడని నేను నమ్ముతాను యోహాను స్వార్థ ఐదో అధ్యాయంలో చూడండి అది మొదలు అటు తర్వాత యూదుల పండుగ ఒకటి వచ్చను గనక యేసు యర్షనముకు వెళ్ళను 
యశ్వం లో గొర్రెల ద్వారం దగ్గర ఎబ్రి భాష లో బెత్తేస్తాన పడి ఒక కోనలు కలదు దానికి ఐదు మంటపులు కలవు ఆయా సమయంలో దేవదూత కోనలో దిగి నీళ్లు కదిలించడం కలదు నీరు కదిలింపబడిన పిమ్మట మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎట్టి వ్యాధి గలవాడను బాగుపడును గనక ఆ మా మంటపములలో రోగులు గుడ్డివారు కుంటివారు ఊచకాలు చేతులు గలవారు గుంపులుగా పడి ఉండి అక్కడ ముప్పది ఎనిమిది ఏళ్ల నుండి వ్యాధి గల ఒక మనుషుడు వ్యాధే వాడి కుంటోడు కాదు గల ఒక మనుషుడును ఏసు వాడు పడి ఉండడం చూసి వాడు అప్పటికి చూశాడు కనికర రాలే మన బ్రతుకు బాగలేదని ఇంకా చూసి యూజ్లెస్ గా ఇక్కడ పడి ఉన్నాడని దేవుడు చూసి చూసినప్పుడు ఎప్పుడైనా చేసి కనికర పడిన వాక్ష వాక్యం రాయబడుతుంది ఇక చూసి కనికర పడ్డట్టు ఇక్కడ రాయబడలే ఏసు వాడు పడిట చూసి వాడు అప్పటికి బహు కాలం నుండి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడని ఎరిగి వాడు పాపం జీవితంలో ఉన్నాడని ఎరిగి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి స్వస్థపడకూడడానికి వచ్చినావా నువ్వు చెప్పు ఎందుకు వచ్చినట్టు పాపం చేయడానికి వచ్చినావా స్వస్థపడడానికి వచ్చినావా అని దేవుడు అడిగాడు స్వస్థపడకూడుచున్నావా అని వాడిని అడగా ఆ రోజు అయ్యి ఆ నీళ్లు కదిలింపబడిచున్నప్పుడు నన్ను కోరేట్లోనికి దించినకు నాకు ఎవడు నువ్వు లేడు గనక నేను వచ్చినందున మరి ఒకడు నాకంటే ముందుగా దిగునని అతను ఆయనకు ఉత్తరం ఇచ్చాను ఏసు నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకుని నడు మరి అంత చెప్పి ముందు నీ పరిపెత్తు ఇక్కడికి నడు అని చెప్పేశాడు దేవుడు వాళ్ళతో చెప్పగా వెంటనే వాడు స్వస్థంగా తన పరిపెత్తుకుని నడిచాను ఆ దినము విశ్రాంతి దినము గనక యూదులు ఇది విశ్రాంతి దినము కదా నువ్వు నీ పరి పరిపెత్తుకుని తగడే అని స్వస్థ పొందిన వాణితో చెప్పి అందుకు వాడు నన్ను స్వస్థపరిచిన వాడు నీ పరిపెత్తుకుని నడుమని నాతో చెప్పినాను వాడు నీ పరిపెత్తుకుని నడుమని నీతో చెప్పిన వాడు ఎవడని వాడిని అడిగిరి ఆయన ఎవడో స్వస్థ నొందిన వానికి తెలియలేదు ఆ చోటును గుంపు కూడి ఉండను గనక ఆ యేసు తప్పించుకుని పోయిను అటు తర్వాత యేసు దేవాలయంలో వాడిని చూసి ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి ఆ కోనేడి దగ్గర పరిపెత్తుకుని పండుకుని వాణ్ణి చూసి దేవడమని అంటే వాణ్ణి చూసి ఇదిగో స్వస్థత నొందితివి మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలవకుండానట్లు ఇంకా నువ్వు నరకానికి పోకుండానట్లు మరి ఎక్కువ కీడు అంటే నరకమే ఎక్కువైన కీడుగా మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలవకుండానట్లు ఇకను పాపం చేయకుమని చెప్పగా చూసావా ఆ ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి కూడా అక్కడ పడి వాడు పాపం చేస్తున్నాడు ఇకను పాపము చేయకుమని చెప్పగా ఇప్పుడు చేశావు నేను ఏదో దేవుని ఉద్దేశము సంకల్పము మంచిది కాబట్టి దుర్మార్గులను దుష్టులని రక్షించడానికి పాపలు రక్షించడానికి వచ్చాడు కాబట్టి దేవుడే చూసి నీ పరిపెత్తుకుని వెళ్ళిపో అన్నాడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు దేవాలయంలో యేసు ప్రభు బోధిస్తుంటే దేవాలయంలో కూర్చున్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు యేసు ప్రభు అన్నాడు ఇదిగో స్వస్థత నుంచి వాణిని చూసి ఆ ముప్పై ఎనిమిది వాళ్ళని చూసి దేవుడు అంటున్నాడు దేవాలయంలో యేసు ప్రభు బోధ చేస్తున్నాడు ఆ బోధలో ఈ స్వస్థత నొందిన ఈ యొక్క ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ నుండి పడి ఉన్న ఆ రోగి స్వస్థత నొందిన రోగి కూడా అక్కడ ఉన్నాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు వాణిని చూసి ఆ ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల నుండి స్వస్థత పొందిన ఆ రోగిని చూసి వాణ్ణి చూసి ఇదిగో స్వస్థత నొందుతివి ఏదో దయ నా దయ చొప్పు నన్ను స్వస్థ నొందుతివి నీ రోగము బాగు బాగు చేసింది మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకుండాట్లు ఇకను పాపము చేయకుమని చెప్పగా చూసావా నీకు ఇంకా నరకముకు వెళ్లకుండా నువ్వు ఇంకా పాపము చేయకుమని ఆ ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ పడి ఉన్న రోగితో కూడా దేవుడు చెప్పాడు భావమేమనగా దేవుడు క్షమిస్తాడు ప్రేమిస్తాడు అక్కడ దేవుని యొక్క స్థలంలో పడి ఉన్నాడు వాడు చేయడానికి కార్యాలు చేస్తుంటే దేవుడు పడి అక్కడ కనికర పడి నేను రాయలే స్వస్థ పొందు పొందగొడుతున్నావా నాడు నీకు కావాల్సింది తీసుకో ఇక్కడ నుంచి ముందు లే అని చెప్పి దేవుడు వాడిని లేపేశాడు అక్కడ నుంచి కాబట్టి నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో భక్తి చేసుకుంటూ విశ్వాసిగా చర్చికెళ్తూ పాస్టర్గా పరిచయ చేస్తూ ఇంకేదో చేస్తూ నువ్వు పాపం చేస్తున్నావా ఇక పాపము చేయకు నీకు ఎక్కువ కీడు కలవకున్నట్లుగా ఇంకా నేను నరకానికి వెళ్లకుండా ఉండేటట్లయితే వెళ్లకుండా ఉండాలని నీకు ఆశ ఉంటే ఇక పాపము చేయకు ఎక్కువ నరకానికి వెళ్లకుండా నువ్వు పాపము చేయకుమని దేవుడు చెప్తున్నాడు క్రీస్తు నంద ప్రియ బిడ్డలారా నువ్వు నన్ను నువ్వు దాస్తుండు భార్య భర్తకు దాస్తుంది భర్త భార్యకు దాస్తుంది తల్లి పిల్లకు దాస్తుంది పిల్ల తల్లికి దాచుకుంటుంది ఒకరికి ఒకరు అన్న తమ్ముడికి దాచిపెట్టుకుంటాడు అక్క చెల్లెకు దాచిపెడుతుంది ఎవరి పాపం వాళ్ళు దాచిపెట్టుకుని సొసైటీలో తిరుగుతున్నాము కాని అన్నిటినీ దాచిపెట్టుకుని తిరగడం వల్ల నష్టం ఎవరికి జరగదు నీకే నష్టం అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎవరి పాపము వాణ్ణి కాటేస్తుంది కానీ పక్క వాణ్ణి కాటేయదు కదా నా బ్యాగులో పెట్టుకున్న పాము ఏ రోజు నన్నే కరుస్తుంది కానీ పక్క వాడి దగ్గర పోయి ఎందుకు కరుస్తుంది కదా కాబట్టి ఎవడి పాపము వాటికే శిక్ష విధిస్తుంది నీ పాపం వచ్చి నాకు శిక్ష విధించదు నా పాపం వచ్చి నీకు శిక్ష విధించదు అందుకనే దేవుడు అంటాడు వాణ్ణి వాణి క్రియల చొప్పుననే నేను ప్రతిఫలం ఇస్తాను అంటాడు చాలా మంది అంటాడు అబ్రాహు విశ్వాసము ద్వారా నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడ్డాడు కదా నేను కూడా నోటితో నప్పుకుంటే నువ్వు రక్షణ పొందుతో ఇదంతలా కాదందా దేవుడు అన్నాడు క్రియలేని జీవితం వృతము చచ్చిపోయిన శవముతో సమానము అంటాడు కదా యేసు ప్రభు ప్రకటనలో క్లియర్
కాబట్టి ప్రియబిడ్డలారా మనము సమయ ఆ పాపం స్త్రీలతో దేవుడు చెప్పినారు ఏంటి వాళ్ళకే చెప్పడం కాదు మనతో చెప్తున్నాడు వాళ్ళకు చెప్పినాను మీకు కూడా చెప్తున్నాను కాబట్టి మనము పాపము చేయకూడదు దేవుని ఉగ్రతకు పాలి భగస్సులము కాకూడదు మీరు వచ్చిందే దీవించబడడానికి మీరు వచ్చిందే పాపం విడిచిపెట్టడానికి మీరు వచ్చిందే ఆశించబడడానికి మీరు వచ్చిందే నిత్యరాజని వాసుకోవడానికి ఏ పని మీద వచ్చినో అదే పని క్రీస్తు మీద చేసుకుందాము మిగిలిన కాలము క్రీస్తులో ఆనందంగా గడుపుదాం దేవుడు చిన్న వాక్యం దీవించి ఆశించినగాక ప్రేమగల పరలోకం తండ్రి మరొక సన్ని పాస్ అనేది కోసం తండ్రి మా దేవుడు మా రక్షకుడు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నావు తండ్రి మా పాపములు పరిహరించడానికి మా రోగములను మరి ప్రభ భరించడానికి మీరు లోకానికి వచ్చినారు తండ్రి మా పాపములు మీరు భరించారు మా రోగములు మీరు భరించారు తండ్రి మా పాపం తీసివేయగా మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు తీసివేసిన పాపాన్ని మేము తీసుకుంటే మాకు నరకమే గాని మోక మరి ప్రభ పరలోకము లేదు ప్రభ మీరు తీసివేసిన పాపాన్ని తెచ్చి మా దగ్గర మేము పెట్టుకోకూడదు తండ్రి ప్రభ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ మమ్మల్ని గద్దించి మమ్మల్ని సరి చేయమని ఇక పాపము చేయకుండా సహాయం చేయమని అసూయ ఉన్న పాపమే ప్రభ ఏషే ఉన్న పాపమే తండ్రి నటన ఉన్న పాపమే నా తండ్రి పొరుగువాణ్ణి సాయించకపోయినా పాపమే నా తండ్రి పెద్ద పాపం అంతే చిన్న పాపం కూడా అంతే ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం అన్నావు తండ్రి నీ ఆజ్ఞలు అతిక్రమించకుండా ప్రభ నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నా తండ్రి ఇక పాపము చేయకుండా ప్రభ మా ఆశీర్వాదాలకు అడ్డు ఉన్న పాపాన్ని ప్రభ మా దీవెనలకు అడ్డుగా ఉన్న పాపాన్ని ప్రభ మా శాంతి సమాధానకు అడ్డుకున్న పాపాన్ని ప్రభ మా నిత్యరాజానికి అడ్డుకున్న పాప అన్నాడు ప్రభ ఏస్తున్నా మన బిడ్డ తొలగించమన్నాడు నిత్యముగా ప్రభ మనం దీవించి ఆశించమని ప్రతి పాపం నుంచి బిడ్డలు ప్రకటించి ప్రభ మాకు నెమ్మది శాంతి సమాధానం ఇచ్చి ప్రభ ఆరోగ్యం ఇచ్చి ఐశ్వర్యం ఇచ్చి ప్రభ దీర్ఘ ఆయుష్యం ఇచ్చి నా ప్రభ తద్వారా నా ప్రభ లోకంలో మేము ఒలుగా ఉప్పుగా ఉంటూ అనేక కాశ్మీరం ఉండే భాగ్యం దయచేయమని నిత్యముగా మనం దీవించి కనికరించి నీ కృపల భద్రపరిచి నడిపించమని యేసు క్రీస్తు నామలో వేడుకొంచున్నా తండ్రి ఆమెన్ దేవుడి వాక్యం దీవించి ఆశించుకున్నాక ఆమెన్ మా యొక్క అడ్రస్ దేవుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రార్థన మందిరం వేపల మాధవరం విలేజ్ మేలచరు మండల్ సూర్యపేట్ డిస్టిక్ మా ఫోన్ నంబర్లు నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ నైన్ డబల్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ వన్ త్రీ సెవెన్ దేవుడు మనకు సదాకాలం తోడైనగాక ఆమెన్